മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് ശ്യാം പ്രസാദ് ഞാൻ എസാപ്പിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാനേജറാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുനലൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ലെക്ചറായ മിസ് ബിന്ദു എം എസ് മാം ആണ് അപ്പോൾ മാമിന് അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ ഇരുപത് വർഷത്തോളം പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ട് ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം ടെക് വി എൽ എസ് എ ആൻഡ് എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മാമ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് വർഷത്തോളം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള മാമാണ് ബിന്ദു മാം സോ ഐ എം വെൽക്കമിംഗ് ബിന്ദു മാം ഫോർ ദിസ് സെഷൻ സോ മാം പ്ലീസ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പോർഷൻ എസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എൽ ഐ സിയുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി റെഗുലേറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ദെൻ എസ് എം ബി എസ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഇതിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി റെഗുലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി റെഗുലേറ്റർ ഐ സി റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൽറ്റിൻ അതിൽ തന്നെ ബിൽറ്റിൻ ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻസ് ഇതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻസ് ഒന്നും അത്യാവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പോണൻ ഫോർ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിൽ ഇതിന് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പോണൻസ് അത്യാവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻ ഇത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫിക്സഡ് ഓൾട്ടേജ് തരുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഇറ്റ് റിക്വയർ മിനിമം ഹീറ്റ് സിങ്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ക്യാ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൽറ്റിൻ ഓൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെക്യൂർസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻസ് It does not require any external component for normal operation. It can provide fixed and adjustable positive and negative operation. It can deliver output current more than 1 ampere. It requires minimum heat sink. So, this is an IC voltage regulator, 3-pin voltage regulator features. In our syllabus, we have the portion of the features of IC voltage regulator. അടുത്തത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തരുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജോ ലോഡ് കണ്ടീഷനോ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടും അതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് അതിൽ ഐ സി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററുമാണ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫിക്സ് ആണ് ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും ഫിക്സഡ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും അതായത് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെ
അത് ആദ്യത്തെ ആണ് ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അതായത് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പൊ ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് സീരീസ് ഐ സി ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് സീരീസ് ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ഐ സിയുടെ ഒരു പിൻഡയഗ്രമാണ് ഇപ്പൊ പിൻ ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ഇതിൽ മൂന്ന് പിന്നാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പിൻ ഇൻപുട്ട് സെക്കൻഡ് പിൻ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ഐ സിയുടെ പിൻ ഔട്ട് ആണ് മൂന്ന് പിന്നാണ് ഈ ഐ സിയിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പിന്ന് ഇൻപുട്ട് പിൻ സെക്കൻഡ് പിൻ ഗ്രൗണ്ട് തേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ഈ ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊരു സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ഐ സി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സി ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മിനിമം ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ മിനിമം ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മിനിമം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഐ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഐ സിയുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കിട്ടും സീറോ സിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്ലസ് സിക്സ് കിട്ടും സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഇത്രയും ഐ സി ആണ് നമുക്ക് സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് നയൻ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ട് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക നയൻ വോൾട്ട് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് നമുക്ക് നയൻ വോൾട്ട് ആണ് നയൻ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര വോൾട്ട് ആണ് സോറി സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ ഐ സി എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണോ നിങ്ങൾ വിചാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ്
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഐ സി യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഫിൽറ്റർ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഈ സർക്യൂട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടും കൂടെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഒരു റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഐ സി ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഐ സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഐ സിയുടെ പിൻ നമ്പർ വൺ ഇൻപുട്ട് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സർ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഫിക്സർ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഫിക്സർ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസിലുള്ള ഐ സി ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസിലുള്ള ഐ സി ആണ് ഫിക്സർ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അതിൽ പല അതിന്റെ പിൻഡേഗ്രമാണ് ഇത് അതിൽ പിൻ നമ്പർ വൺ ഇൻപുട്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അപ്പൊ പിൻ നമ്പർ വൺ ഇൻപുട്ട് ടു ഔട്ട്പുട്ട് സോറി പിൻ നമ്പർ വൺ ഇൻപുട്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു റെക്ടിഫയറും ഒരു ഫിൽറ്ററും വരച്ചിട്ട് ഈ ഐ സി കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഐ സി ആണോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് തരുന്ന വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഫിക്സഡ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പിന്നാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഐ സി സെവൻ നയൻ ആക്കി സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെവൻ നയൻ സീരീസിലുള്ള ഐ സി യൂസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ സെവൻ നയൻ സീരീസിലുള്ള ഐ സി യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഐ സീസ് അതായത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സെവൻ നയൻ സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ട് വരെയുള്ള ഐ സികളാണ് സെവൻ നയൻ സീരീസിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും ഫിക്സഡ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസിലുള്ള ഐ സി ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് അതിനകത്ത് പല വലീസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വലീസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസിലുള്ള ഐ സി ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സ് ആണ് സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സ് അപ്പൊ സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സ് ഐ സി ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമേ അതിനകത്ത് ഓർക്കാനുള്ളൂ ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുക ഫിക്സഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ സെവൻ നയൻ സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ഫിക്സഡ
v out is equal to ivudutha voltage plus ivudutha voltage drop aanu appo namukku engane ezhudam v out is equal to ivudutha current ivudutha voltage v rough aanu adhaayathu reference voltage aanu ivudutha voltage v rough plus ivudutha current i1 i1 v rough plus i1 ivudutha verunna current kudiyana idilude verunnathu appo i1 plus i h into r2 ennoda parayam ivudutha output ennu parayunnathu ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം വി റഫറൻസ് ആണ് വി റഫ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇതിലേക്കിടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഈ കറണ്ട് ഐ വൺ ഈ കറണ്ട് ഐ അഡ്ജ് അപ്പം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ അഡ്ജ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ അഡ്ജ് ഇൻറ്റു ആർ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് വി റഫ് പ്ലസ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ അഡ്ജ് ഇൻറ്റു ആർ ടു അത് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വി റഫ് പ്ലസ് ഐ വൺ ആർ ടു എന്ന് എഴുതും കാരണം ഐ അഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് കറണ്ട് ആണ് അത് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നെഗ്ലിജിബിൾ കറണ്ട് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഐ വണ്ണിന് പകരം വി റഫ് ബൈ ആർ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ അതായത് വി റഫ് പ്ലസ് വി റഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു That is V ref into 1 plus R2 by R1. Now, V ref is the reference voltage is 1.25 volt. So, we have V out is equal to 1.25 into V ref 1.25 into 1 plus R2 by R1. So, we have to say that 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 we have to say that. ഇത് മൂന്ന് പിന്നാണ് ഉള്ളത് പിൻ നമ്പർ വൺ ഇൻപുട്ട് പിൻ നമ്പർ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ നമ്പർ ത്രീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വോൾട്ടേജ് വി റഫ് പ്ലസ് ഈ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ അഡ്ജ് ഇൻറ്റു ആർ ടു അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി റഫ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വി റഫ് എത്രയാണ് വി റഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വേരി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ വോൾട്ട് വരെയുള്ള വോൾട്ട് നമുക്ക് വേരി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം ത്രീ വൺ സെവൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ടു വേരിയബിൾ ആണ് ഈ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ വോൾട്ട് വരെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് two types fixed output voltage regulator and adjustable voltage regulator idu ningalku clear aayi kaanu nu jarikunu positive output voltage regulator 78xx series aanu negative voltage regulator 79xx series aanu adjustable voltage regulator lm317 aanu appo lm317 adjustable voltage regulator aanu avada namakku output voltage namakku adjust cheyan pattum 1.5 വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ വോൾട്ട് വരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ വേരിയിങ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഈ ആർ ടു നമുക്ക് വേരി ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ വോൾട്ട് വരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എല്ലാം ത്രീ വൺ സെവൻ ഐ സി ആണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ൊന്നും ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ
ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ഇൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പിൻ വി ഔട്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് പിൻ അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് തേർഡ് പിൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പിന്നാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് വി സീറോ ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മളൊരു ആർ വൺ ആർ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വഴി ഒരു ഓപ്പാമ്പിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നോൺ ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓട്ടേജ് വി സീറോ ആണ് ഈ വി സീറോയെ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വഴി ഒരു ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് വി സീറോ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും അതാണ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വഴി ഓപ്പാമ്പിന്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ നെഗറ്റീവിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ട് സോറി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് അത് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പാമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു കമ്പാരിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ എറർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് എറർ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് ഇതാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ആ ഹൈയെ നമ്മളൊരു തെർമൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുവഴി നമ്മളൊരു പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോ ആയിട്ട് വരും അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലോ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വീറഫ് ആണ് ഹൈ ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഹൈ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതിവിടെ വീണ്ടും അത് മൈനസ് വരും അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണോ ആ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് വരും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വരും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം വി ഇൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വി സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സീരീസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് വി സീറോ ആ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ആർ വൺ ആർ ടു വഴി നമ്മളൊരു എറർ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഓപ്പാമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കമ്പാരിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്ററിൽ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനെയും ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സാമ്പിളിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് വരും പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ അതിനെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് 
ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എമിറ്ററിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എമിറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ ആയി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അതാണ് നമ്മളിത് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്ത സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചു കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരും ഇതാണ് ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് വി ഇൻ ആണ് ഒരു പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് വി സീറോ ഈ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വഴി അതിന്റെ സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു ഓപ്പാമ്പിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജും കൂടെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വരുമ്പോൾ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ വരും ഇവിടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വീണ്ടും ഹൈ ആയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഹൈ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവും ലോ ആയാൽ ഇവിടെ ബേസിലേക്ക് ലോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ഈ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് പിൻ നമ്പർ വൺ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് പിൻ നമ്പർ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പിൻ നമ്പർ ത്രീ ഗ്രൗണ്ട് ഇത് തെർമൽ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളതാണ് ഐ സി സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഐ സി എൽ എം സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇതും നിങ്ങൾക്കറിയാം എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടറുടെ സെവൻ ടു ത്രീ ഐ സി ആണ് ഇത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ആണ് എൽ എം സെവൻ ടു ത്രീ ഇതൊരു പതിനാല് പിന്നുള്ള ഒരു സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതിലെ പിൻ നമ്പർ വൺ എൻ സി നോട്ട് കണക്റ്റഡ് പിൻ നമ്പർ ടു കറണ്ട് ലിമിറ്റ് പിൻ നമ്പർ ത്രീ കറണ്ട് സെൻസ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് പിൻ നമ്പർ ഫോർ പിൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് പിൻ നമ്പർ സിക്സ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് പിൻ നമ്പർ സെവൻ പവർ സപ്ലൈ പിൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് പിൻ നമ്പർ നയൻ ഇൻസെഡ് പിൻ നമ്പർ ടെൻ ബി ഔട്ട് പിൻ നമ്പർ ലെവൻ കൺട്രോൾ പിൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പവർ സീസ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർട്ടീൻ എൻ സി ഇതൊരു പതിനാല് പിന്നുള്ള ഐ സി ആണ് ഇതൊരു പത്ത് പിൻ ഐ സി ആണ് ഇവിടെ വൺ കറണ്ട് സെൻസ് ടു നോൺ ടു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ത്രീ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ റെഫറൻസ് വി റഫ് ഫൈവ് ബി മൈനസ് സിക്സ് വി ഔട്ട് സെവൻ വി സി കൺട്രോൾ എയ്റ്റ് വി പ്ലസ് നയൻ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പൻസേഷൻ ടെൻ കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ഇതൊരു പത്ത് പിന്നുള്ള ഐ സി ആണ് സെവൻ ടു ത്രീ ഐ സി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിൻ ഡയഗ്രം പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ ടു ത്രീ ഐ സിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എറർ ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് അല്ല നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ആണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഒരു റെഫറൻസ് ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ റഫറൻസ് ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷനിലുള്ളത് ഒരു സെനഡയോട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റഫറൻസ് സെക്ഷന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഈ സെനറിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട്
ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ റഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ കറണ്ട് സോഴ്സും ഒരു സെനർ ഡയോഡും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് നമുക്ക് വി റഫറൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഈ വി റഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എറർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ എറർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അതായത് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതായത് റഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതായത് സെവൻ വോൾട്ട് ആ സെവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് ഈ സെവൻ വോൾട്ടിനെയും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയും കൂടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ ആണുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് സെവൻ ആണ് ഈ സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് കൂടുതൽ ഇതാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വരും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആണ് അപ്പൊ ആ ഹൈ വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇത് ഇതിന്റെ എമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരും ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ് ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞു ഇനി ഇതാണ് ഹൈ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹൈ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ലോ ആവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിലേക്ക് ലോ വരും നമുക്ക് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും ആ ലോ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ എറാംബ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് മാറുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ വരും ഇതിന്റെ ബേസ് ഹൈ വരും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരും അതിനെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഹൈ ആയി ഹൈ ആയാൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു കറണ്ട് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സെനർ വോൾട്ടേജ് സെനർ ഡയോഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു റഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ നമുക്ക് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഇത് നമ്മുടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പാമ്പ് ഒരു കമ്പാരക്ടർ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ടും നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹൈ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വരും ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലേക്ക് ഹൈ വരും ഹൈ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും
ഔട്ട്പുട്ടിനെയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻസ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് ഫെഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് കൂടും ഈ ഡിഫറൻസ് കുറയും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐ സി സെവൻ ടു ത്രീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ സി സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേ ഐ സി എൽ എം സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വി റഫിനെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വി റഫ് വി റഫ് ആണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിന്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി റഫറൻസ് ആണ് അതായത് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വി റഫ് അപ്പൊ ആ സെവൻ വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും അത് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലേ വരത്തുള്ളൂ അതായത് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് സെവൻ പോയിന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് യൂസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി റഫ് ആണ് അപ്പൊ വി റഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി റഫ് സെവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ ഔട്ട് ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു അത് എപ്പോഴും സെവനിന്റെ എബോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ എൽ എം സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ടു ത്രീയെ നമുക്കൊരു ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വി റഫിനെ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വഴി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കും അതായത് സെവൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ ഓട്ട് ആണ് നമ്മുടെ വി റഫറൻസ് അതിനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ആർ വൺ ആർ ടു വഴി നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി റഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഓട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റഫ് ഇൻറ്റു ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ഉള്ള ഓട്ടേജ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് വി റഫ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് സെവൻ ഓട്ടേജിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലോ ഓട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എൽ എം സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ എൽ എം സെവൻ ടു ത്രീയെ നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വി റഫിനെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡിലാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വി ഇൻ ആണ് ഇവിടെ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി റഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വി റഫിനേക്കാൾ കൂടുതലേ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഓൾവേസ് അടുത്തത് ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വി റഫിനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വഴിയാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി റഫ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും സെവനിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് പോകത്തില്ല സെവനിൽ താഴെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിവൽ പവർ സപ്ലൈ യൂസിങ് ത്രീ ട്വന്റി ആൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക്
റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടിഫയർ ഒരു ഫിൽറ്റർ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടെ എല്ലാം ത്രീ ഫോർ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്റർ ഐ സി എല്ലാം ത്രീ ഫോർ സീറോ ഐ സിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഐ സിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ടും ഈ സെക്കൻഡറി സെൻറ്റർ ടാപ്പിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ സി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി സിംപ്ലിഫൈസ് ദ പവർ സപ്ലൈ ഡിസൈൻ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് കോസ്റ്റ് വെരി ലെസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ബിൽട്ട് ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐ സി റെഗുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മറ്റ് റെഗുലേറ്ററിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സൈസ് കുറവാണ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ സി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പം ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഫിക്സഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് സെവൻ നയൻ സീരീസ് ആണ് ഫിക്സഡ് നെഗറ്റീവ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം ത്രീ വൺ സെവൻ ആണ് ത്രീ വൺ സെവൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഈ ആർ ടു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ വോൾട്ട് വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ത്രീ ടെർമിനൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഐ സി സെവൻ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ സി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഡിവൈ പവർ സപ്ലൈ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് എം പി എസ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എസ് എം പി എസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് എം പി എസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡൈവത്തിൽ ആദ്യം എസ് എം പി എസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡൈവത്തിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ ചോപ്പർ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഹൈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഓഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണിത് അതിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വലിപ്പവും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും സ്പേസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ വലിയ സൈസ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ട്രാൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒരു കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വഴി ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത
ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിങ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോട്ടാണോ വേണ്ടത് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് റെഫറൻസ് തോട്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എറർ ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളിവിടെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഈ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പറിലേക്കാണ് അപ്പൊ ആ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ വരും ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ എറവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ എറവ് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഈ എറവ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഓൺ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൾസ് വിട്ട് മോഡുലേഷൻ കൺട്രോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എസ് എം പി എസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് മോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ആ ഇൻപുട്ടിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അതിനെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കൊടുത്തു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മളിവിടെ ആ സാമ്പിളിനെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ നോക്കും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറർ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വഴി നമ്മൾ വീണ്ടും ചോപ്പറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ കൺട്രോൾ സോറി ഇതാണ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് ഓർ സപ്ലൈ അടുത്ത പോർഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ യൂസിംഗ് ഓൺ റിഫൈവ് വട്ട് ഇസ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐസൊലേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ സെഷന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലോട്ട് എത്തി ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചോളാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കപ്ലർ യൂസിംഗ് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആനോഡ് നമ്പർ പിൻ നമ്പർ വൺ ആനോഡ് പിൻ നമ്പർ ടു കാതോഡ് പിൻ നമ്പർ ത്രീ നോ കണക്ഷൻ പിൻ നമ്പർ ഫോർ എമിറ്റർ പിൻ നമ്പർ ഫൈവ് കളക്ടർ പിൻ നമ്പർ സിക്സ് ബേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ അല്ല ത്രൂ ലൈറ്റ് ആണ് തമ്മിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഈസ് ബൈസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐസൊലേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഫിസിക്കൽ അതിർമി കണക്ഷൻ ഇല്ല ദേ ആർ കണക്ടഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ലൈറ്റ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഐ സി ആണ് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് ഐ സി നമുക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങള് ആദ്യത്തെ ഹാഫിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹൗ ടു സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂസ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ഹൗ ടു ആ മറ്റേ ഇതില് ഹൗ ടു സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂസ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട്
ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു വേരി റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ഫോർ സക്സസ് ഹലോ താങ്ക് യു മാം വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ സി ഒ എം പി പിൻസ് ഓൺ സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ ഐ സി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഐ സി റെഗുലേറ്റേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാം പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇസ് ദർ എനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ഐ സി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ാണ് <laughs> ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റി അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നും ഇല്ല ഹലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം സോ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നമ്മള് ഫിസിക്കലായിട്ട് രണ്ട് ഡിവൈസ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇല്ല ത്രൂ ലൈറ്റ് ആണ് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഐ സി ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഐ സി ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് ഐ സി അപ്പൊ ഈ എൽ ഇ ഡിയും ഈ ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്ററും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല പകരം ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ സോറി പകരം ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐസൊലേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് ലൈറ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടും നമുക്കിവിടെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രൂ ലൈറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് ഇതിന് ആറ് പിന്നുള്ള ഒരു ഐ സി ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു എൽ ഇ ഡിയും ഒരു ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ഫിസിക്കലി കണക്ഷൻ ഇല്ല പകരം ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഐസൊലേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് എസ് എം പി എസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡേറ്റ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എ സി മെയിൻ അല്ല എ സി മെയിനിനെ നമ്മൾ റെക്ടി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അതിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ സ്പേസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആക്കി റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടി ഈ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയെ നമ്മൾ ഒരു എറാമീറ്ററിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റഫറൻസ് ആംബ്ലിഫ് റഫറൻസ് ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഈ റഫറൻസ് ഷോർട്ടേജിനെയും ഇതിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ആയോ എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കുറവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് വരും ആ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അതിനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലെയാണിത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട്
ആ അതിനെ വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്പൊ അതായത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് എറതാമ്പ്ലി ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ഈ റഫറൻസിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ എറർ കുറച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഇവിടെ പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എസ് എം ബി എസ് ഇച്ചിരി മോഡ് പവർ സപ്ലൈ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എം ബി എസ് താങ്ക് യു മാം മാം ഓക്കെ സർ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് ആയ ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സിലെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന മെയിൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാവോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല എല്ലാം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണിത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഡൈ സിയിൽ ഈ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ റെഗുലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാം ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഫിക്സ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് മാത്രം എഴുതുക നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സ് മാത്രം എഴുതുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ ഫിക്സ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിക്സ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എഴുതണം ഫിക്സ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എഴുതണം അതായത് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സും സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സും എല്ലാം സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സും എല്ലാം സെവൻ നയൻ എക്സ് എക്സും എഴുതണം പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ യൂസിങ് എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ അപ്പൊ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ ഐ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പിന്നെ ഡിവൽ പവർ സപ്ലൈ യൂസിങ് എല്ലാം ത്രീ ടു സീറോ ആൻഡ് എല്ലാം ത്രീ ഫോർ സീറോ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഐ സി സെവൻ ടു ത്രീ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എല്ലാം സെവൻ ടു ത്രീ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എസ് എം പി എസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റോ കപ്ലോ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഓക്കെ മാം മാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സെഷന് മാമിൻ മാമിന്റെ വലിയ സമയം നമുക്ക് തന്നതിന് മാമിന്റെ എഫേർട്ടിനും വളരെയധികം നന്ദി മാം അസാപ്പിന്റെ അസാപ്പിന്റെ ടീമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആൻഡ് ടു ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐം താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു ഓൺസ് അഗൈൻ ബിന്ദു മാം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു